Siamo noi quelli della curva nord, siamo noi quelli della curva nord, noi cantiamo, lottiamo e ci battiamo per l'internazionale di Milano. Hai capito Gasperini? Hai capito Gasperini? Siamo noi quelli della curva nord, siamo noi quelli della curva nord, noi cantiamo, lottiamo e ci battiamo per l'internazionale di Milano. Con questo mio coro canzone voglio om omaggiare la mia amata Curva Nord, la mia amata Inter e un grande abbraccio a Mr. Gasperini che dopo la finale di Champions League, di Europa League, sì, Champions League, sogna di arrivarci in finale di Champions League, disse, cioè neanche Allegri, sì, neanche i giocatori del, del Milan, che cioè, tutte le squadre che ci hanno battuto, nessuno ci è mai andato contro, ci va contro Gasperini. Oh, perché poi questa cattiveria che ha tutti che ha avuto con l'Inter non lo so in quella finale lì però adesso te ne ritornate indietro anche quest'anno quattro pappine quattro pappine quattro pappine quattro pappine e forse la migliore Inter di sempre vista soprattutto nei primi 25 minuti io penso che un calcio così non si era mai visto anche se se l'ha già visto comunque anche nelle altre partite ricordiamo che con Lecce diciamo che la tanta adesso tutti potremmo dire ma l'Atalanta ha vinto 4-0 con Lecce la prima partita l'Inter ci ha vinto solo 2-0 poi con l'Udinese ha fatto 10 tiri in porta l'Udinese quando hanno perso scusate col Torino eppure hanno perso però hanno giocato oh, oggi hanno beccato l'Inter una Atalanta completamente ancora da costruire perché ha cambiato 11 giocatori ci mancherebbe altro una difesa completamente da... arrangiata perché non, era la difesa, non sarà la difesa titolare quella con De Ron, in, in, De Ron e Ruggeri non sono due difensori però l'Inter finalmente è andata in forma perché guardate che non c'è tanta differenza fra l'Inter vista stasera e l'Inter vista due giorni fa le due partite fa perché con Genoa erano ancora in rodaggio ma l'Inter fece tanti ti importa se vi ricordi quella partita lì sono due sviste di Bistec, purtroppo, o della difesa, chiamate la voglia Cerbi, insomma, però fece una grande partita, gol hanno dato a Turam, Pari, così, oh, però oggi sono praticamente, chi era già in forma in quella partita come Turam, che arrivò anche due giorni prima di ritiro, per mettersi a disposizione di Inzaghi, Oggi, se prima era in forma, ora in formissima. Grande Turam, che dire, un giocatore assurdo. Quest'anno veramente Turam potrà, con Lautaro, se Lautaro inizia a segnare, ricreare quella coppia d'oro che forse mi ricordo su tre Zaghe del Piero, attaccati che fecero 25, 20 gol a testa, o i Zaghe del Piero, anche mi ricordo che fecero alla Juve 21 e 19 gol. Però da quei tempi lì non si vedono due attaccanti della stessa squadra che fanno tanti gol. E quest'anno Lautaro attento perché Turam è già 4. Eh? L'anno scorso ha preso confidenza con il campionato italiano e ne ha fatti 13-14. Ma quest'anno ragazzi lo vedo veramente in formissima. E, e che è bello vederlo giocare, che è bello vedere giocare l'Inter quando è così. E forse ragazzi un messaggio che voglio fare a tutti. Proprio il non cambiare nessuno, il non cambiare giocatore, tenere gli stessi. Ha pagato, sta pagando e pagherà. Sarà difficile assimilare tutte le squadre adesso che hanno speso milioni e milioni e milioni di euro, cambiati tutti i giocatori per chiedere di ricominciare da capo, con allenatori nuovi. L'Inter invece da quattro anni con lo stesso ciclo, gli stessi giocatori e, e ancora siamo all'inizio della storia, ragazzi. Penso che siamo ancora all'inizio di tutto. Ci divertiremo quest'anno, ne sono convinto. Ci saranno dei momenti negativi anche quest'anno, ci mancheremo, però la consapevolezza che solo l'Inter può perdere lo scudetto, solo l'Inter può perdere lo scudetto, ragazzi, ma solo noi. E, e questo era palese, era palese, era palese. E, lascia, io l'ho già detto, lasciate fare a Marotta, lasciate fare l'ausilio, lasciate fare a, a chi sta in alto e lasciate fare all'allenatore. Poi quello che accadrà accadrà, però ragazzi eh, sanno quello che fanno, non sono stupidi, non aveva senso cambiare, perché dovevamo portare altri 20 giochi quando già siamo forti così? Effettivamente abbiamo tante competizioni e si è visto anche che dal fatto che oggi non ha tolto quasi nessuno quelli che non hanno ancora giocato giocheranno vedete perché abbiamo tante competizioni quindi 
Vincere stasera era importantissimo. Era importantissimo, abbiamo proprio prima della sosta e è un ricordo di Barella, anche che Barella, vedete, quando era Barella in forma è il miglior centrocampista del mondo. In Zaga sta vinto però la sfida con Gasperini. Gasperini! Oh! Difesa per Gamasca è veramente in, in gravissima difficoltà. <ride> Turam ha fatto di tutto, anche la, ha iniziato la prima autorete di Jun City, poi ha preso anche un palo. Che dire... San Siro oggi era proprio nell'azzurro a tutti gli effetti e è stata proprio una tempesta perfetta nell'Inter per tanto di Gasperini. Veramente l'abbiamo spazzato via, abbiamo proprio neanche dato il tempo di respirare già una zia. Proprio l'abbiamo strapazzati, cioè non so come dire. È una cosa che a una squadra che poi di settimane fa aveva tenuto testa a Real Madrid, perché ricordiamo anche questo, in Supercoppa Europea. In che veramente deve essere che io spesso critico però deve essere soddisfatto perché vince 4-0 e batte Gasperini per la sesta volta ragazzi sesta volta di fila e anche tutte le volte con, con dei grandi punteggi larghi e un po' che andassi calato in una serata ma veramente faceva pure caldissimo oggi non era facile doppietta di Turam è entrato anche nell'autogol come ho detto prima di Gin City poi sinistro al volo di Barella dal limite dell'area che gol ha fatto ragazzi ma lui è bravo a fare queste cose lui fa solo gol belli è stato un concentrato di calcio, vero, in un San Siro accaldato ma strapieno, era pieno di gente, ma faceva caldissimo, l'ennesima dimostrazione di forza, che porta anche l'Italia, è una grande squadra ragazzi, siamo una grande big, e, e però questa vittoria era ancora più senza il 2-2 col, col Genova, che potevamo essere a 9 punti ragazzi, ma ben venga, e, avevamo solo tipo, eh, perso con Spalletti nel 2020, l'ultima volta due anni fa, poi da, siamo sempre vincenti a San Siro, l'Inter riscopre veramente che è bella da vedere, si riscopre veramente bella da vedere, hanno azzanato la partita dopo veramente una manciata di minuti, e poi, e poi l'hanno gestita, l'hanno gestita la grande, dopo 1-0 l'hanno gestita, i primi 25 minuti è stato veramente grandissimo calcio, hanno puzzacchiato l'avversaria in, un altro pa- paio di volte per poi finirla con l'ultimo mosso e poi fare il 2 0 cioè veramente è stato bellissimo e... non ancora perfetto ma veramente bellissimo un, ma- un manifesto per il calcio secondo me soprattutto è stato che quando dopo 180 secondi Barella si smarca per Di Marco Di Marco fa, fa attacco e... e fa capire che partita sarà quell'inizio là dopo, cento- dopo due minuti già fa, fa capire che l'Inter è... Era, era in palla stasera, era veramente in palla. Una squadra capace di palleggiare a testa altissima, di fronte veramente eh, all'Atalanta che la stessa cosa fece eh, due settimane fa con, con, con Real Madrid. Però oggi l'Inter è stata proprio spietata. Un'azione veramente del primo gol con 11 passaggi. Con, eh, che porta al, al gol di Turam, capito? Cioè, 11 passaggi sono arrivati in porta. Mentre 5 minuti, 25 minuti dopo Barella <ride> fa un gol assurdo del 2-0. Cioè, il primo gol, 11 tocchi, poi il secondo Barella fa un gol da Cineteca. Un elogio di coordinazione, proprio la pala, si è proprio coordinato benissimo. La palla piove dall'alto e lui si è bucato... E ha fatto questo gol da lontano di sinistro a tanta timida, non lo so, timida secondo me ancora non si conoscono tutti nuovi, stra... Samarzi, Cereteghi come si chiama, la Tobella Nova, Alex Inter però ragazzi loro si devono ancora conoscere mentre l'Inter ha fatto scala di calcio oggi ha fatto il calcio champagne l'approccio in fondo quello dell'Inter comunque ragazzi è stato lo stesso l'Inter parte sempre forte due gol due ganci nelle riprese poi cioè come dire due gol poi calma poi secondo te parte due gol e è ancora calma e sempre poi KO per l'avversario perché infatti dopo i primi 25 minuti un po' di, di riposo poi il 47 cioè secondo, del, del, del secondo tempo 3 0 di Turam e poi al 56esimo 4-0. E poi ancora di nuovo defaticamento, diciamo. Cioè, questo vuol dire fare male e saper gestire la partita. Sono stati veramente bravi. Mm, diciamo che Gasperini deve, 
incazzarsi con se stesso, ma chiedere scusa ai tifosi dell'Inter perché comunque è stato brutto quello che ha detto quella volta lì e ci sta che ha perso 4-0 oggi, ci sta proprio. Perciò è una squadra buona, comunque secondo me Atalanta arriverà nei primi tre posti, vedrete. Eh, gli è andata di sfiga Atalanta che ci becca sempre all'inizio della stagione, però ragazzi arriverà comunque in alto. C'è da dire che l'Inter ha iniziato come l'anno scorso, forse il peggio dell'anno scorso, l'anno scorso ricordate che l'Inter ha fatto 36 punti su 42 con le prime 5 in campionato. Eh, diciamo che già quest'anno siamo partiti bene con questi primi tre con, con, la, con l'Atalanta la Otana è ancora secco ancora un po' è tornato in campo dopo l'infortunio è ancora un po' imballato diciamo però si è sbattuto come al solito ha scalato in mezzo per gestire qualche pallone ho visto e ha avuto anche una, una chance nella ripresa secondo me tornerà a graffiare intanto però c'è Turam che ci fa stare tranquilli e ve l'ho detto, quest'anno se entreranno in forma tutte e due, se fanno 20 gol a testa non, non, vi, stup- non vi stupite. E poi c- facciamo anche un applauso alla dirigente perché tutti dicono eh, Annato, oh, Annato, ci guarda, detto, Annato ci comunque fa il suo. Poi oggi ragazzi ha fatto un po' l'altro vista come anche la partita scorsa, Annato ci vedi la importa, piglia sempre la Turam, che Turam quest'anno è diventato veramente un grande in questo, Turam... Mi insega, non... egoista, bravo, l'attaccante deve essere cattivo, devi fare gol e lui ha fatto gol e è andato già stato troppo geloso, però bravo è andato, perché comunque si sta sbattendo per l'Inter e lo vedo, lo vedo nel gruppo, lo vedo nel gruppo e quindi non abbiamo bisogno di altri giocatori ragazzi, non abbiamo bisogno di nessuno, solo l'Inter deve avere paura solo dell'Inter, cioè nel senso non dobbiamo demoralizzarci, ma se questo è il gruppo che sto vedendo, sempre più uniti, vedete, arriverà il momento di Fattese, arriverà il momento di Taremi, arriverà il momento di De Vraia, arriverà il momento di Annato, cioè arriverà il momento di Lautaro, arriverà il momento di Bissek, arriverà il momento di tutto, piano piano, il campionato è lungo, avete visto la Champions League è lunga, facciamo il Pro Club, però l'importante è che si rimane con questa unione, questa voglia di vincere, è... sono bastate tre partite per far vedere che l'Inter, se, quando va in forma ragazzi, questa è l'Inter, dobbiamo essere orgogliosi dei nostri giocatori, ragazzi. Orgogli... Tutti i vostri Inter dov- dovete essere orgogliosi di questa squadra, di quello che stanno facendo e, e quest'anno meno la mentire, più fiducia e più sostegno la squadra. E vi saluto ancora con questo mio inno per la Curva Nord, che spero che prima o poi la Catalana San Siro. La prima volta che la faccio, non lo, non lo sanno neanche, ma gliela regalo. Siamo noi quelli della Curva Nord, siamo noi quelli della Curva Nord. Noi cantiamo, lottiamo e ci battiamo per l'internazionale di Milano. Siamo noi quelli della Curva Nord, siamo noi quelli della Curva Nord. Noi cantiamo, lottiamo e ci battiamo per l'internazionale di Milano. Ciao a tutti, la scuola, seguite la pagina, eh. dite a tutti i vostri amici, c'è scuola su YouTube, seguite, scuola internazionale, c'è la scuola, forza Inter, e domani con le pagelle, con le scuola pagelle, a domani, ciao ciao.